Ayo TV live kutokea uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage ambapo wanashuka wale ambao wanatoka nje ya Tanzania na tuko hapa kwa ajili ya kuwapokea uh, mastaa wawili ambao walikuwepo nje nchi na maanisha Harmonize uh, ambaye alikuwaepo Dubai lakini pia Amisa Mubeto ambaye pia naye na kuingia muda nje kwa maeneo haya na sasa wako tu wanafanya uh, kukaguliwa katika kuzunguka huwa hapo na hii ni live kutokea uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3 ambapo timu ya Ayo TV tumefika hapa kwa ajili ya kupokea mstari mbalimbali ambao walikuwa kwa nje nchi na mmoja wao ni Misa Mobeto ambaye naweza kusema ndani ya wiki hii amekuwa trending sana akiwa baada ya Rick Rose uh, kule Dubai na picha mbalimbali akiwa anakula bata lakini pia Monaise nami walikuwa yuko Dubai na inatakiwa kwamba anaweza akarudi leo kwa sababu hapa airport tayari uh, alikuwepo moja ya ya, ya walinzi pamoja na meneja wake kwa ajili ya kumpokea so, timu ya Ayo TV tuko live hapa kwa ajili ya kuletea ambayo yatakuwa ya kijili moja kwa moja hapa na huyu anaingia ni Amisa Mubeto ndio anaingia muda huu hapa uwanja uh, wa Mwalimu Julius Kamarage ni kama ambavyo uh, unamuona kutia kule uandisho bado wanamkimbilia na watu mbali mbali uh, kutokea hapa Mm. Huyu ni mrembo wa Miss Mbeto tuna training ambazo zilikuwepo uh, wiki hii kuhusiana na yeye kuonekana na Rick Ross kwa hiyo watanzania wengi wana wish kufahamu wana wish kujua kuwa aje uh, huko kwenye na vitu vingine mbali mbali Yeah. No, no, not really. Oh, no, not not really. Um yeah, ndege imeshelea tu kufika. Okay. Vipi Dubai lakini kwa siku ambazo wamekaa kipi ambacho umejifunza na umeongeza mguu zaidi? Um pazuri, pazuri sana. Sio mara yangu ya kwenda nimeenda mara nyingi sana lakini kila nikienda kuna kuwa kuna kitu kipi ambacho najifunza. Yeah. Um, kwa sababu pia nilienda kwenye kazi zangu kwa hiyo kuna miti zangu ambazo ni sadly siwezi ku be exposed yeah. okay. uh, tumeona video wewe na Rick Rose mm -hmm. lakini ilikuwa ni siku ya kwanza mlikuwa club na vitu kama hivyo mm -hmm. lakini pia jana tumeiona video nyingine ukiwa na Rick Rose mm -hmm. lakini mkatagi beleno kitu ambacho kidogo kinaweza kukazua maswali nenda mm -hmm. kwa kukutana kwa jina kwa jina mbelea ama ilikuwa aje nilikuwa na mawasiliano kabla ya kukutana nini kilitokea hapo Um Rose and I we are family so I can say say we are family and Pia Balozi we are here in Tanzania. So yeah. Okay. Unaweza kwa family na Rick Rose ikoje katika Ah, kwa sababu I work with him. Yeah. I work with him. Kwa hiyo yeah. Mtandao ni kama mara ya kwanza kukutana na na Rick Rose. Yeah, ilikuwa ilikuwa mara ya kwanza. He is amazing. He is super amazing. Like super duper amazing. Ni 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 yani alivyokuwa ni kila kitu ambacho nilikuwa nahisi yupo hivyo sababu nilikuwa naongea naye kwa hiyo nilipoonana naye haikuwa shida yani hasikupata shida kwa sababu nilishia zoea kuongea naye but he's, a, he's an amazing soul okay moja kati ya maswali ambayo nimeulizwa kwa na mashabiki wengi sana kiamini pale ambapo baada ya kutoka club like nilitoka pamoja mkapanda mwingine ali pamoja nilikuwa wapi um hiyo sio na nilio so issue for like for a man mwanaume anatakiwa am um, take care of mwanamke kwa hiyo obviously sasa nitatokaje club afa niache hang he cannot So yeah. He's a gentleman. 
Yeah, something like that. Okay. Yeah. Nice. Uh, what's okay. one of the things that you have to do? The shade room. Yeah, the shade room. Yeah. Mangi kwa kupongeza akasema umevuka stage na oka comments pale lakini pia kwenye comments za waja wanasema Yeah, unaendana. Ah, mimi naendana mtu yote wewe nikimbe. Kimbe. Yeye mtu yote tata nikana hivi karibu. Anaendana mimi. Sema tu kwa sababu sinaga desturi ya kuonekana wanaume hivyo public nini ndio maana inaonekana hivyo. Lakini ya yani tunapendezana yani tukiata tukiongozana hivi it's good but now we willing to be nice ah mimi nafurahi moja kusana na of course baada ya issue kusambaa sana ah uh, ilivuma uvume mm. fred akasema kwamba kwanza nchi yenyewe jangwa watu wakao wana link up kusana na misa na nini kwamba fred uvunyebe ah ah yeah so nchi gani jangwa uko dubai suko dubai bwana ah lakini sisi recruit is not from dubai he's an, he's an american citizen he lives in america eh yeah, maana yake kwamba nchi ambayo mlikwepo ah uh. yes sasa so, 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 what does that have to do with me eh uh-huh. sasa mimi na ina ni uso vipi ile kama ilikuwa ndongo i don't know i don't know i will have to i will have to ask him okay. i don't really know kuna yeah. vile tetezi zilikuwa mbaya una mahusiano na Fred Bugabe kama hivyo zilivyo kwa sikika ah kwa hiyo tunaweza tukapitirisha kwamba umeachana na Fred Sidhani kama kuna sehemu ambayo aliwahi kusema na ni date hata nikizungumza na bibi yake mimi ni dada yake. Yeye yeah, lakini. Yeah, yeah na same case ndo kwangu mimi yani kama mjomba fulani hivi amazing. Yeah. Kwa hiyo ya. Yeah. <laughs> By the way you start to hear uli post kwenye Instagram kutoka mm. kuna, kuna baadhi ya picha ambazo uh. zinaunganishwa na wanaume uh. wengine. Yaani ndio kusema hili pia. I think kwa sababu sijawahi kuwa na mahusiano ya wazi. Kwa hiyo sasa yani wanapenda tu kunipachika pachika na sio jambo zuri kwa sababu kila siku nakuta nimeunganishwa picha na mwanaume mwingine hata sijawahi kumuona, uh-huh. mwingine labda sijawahi kuona naye, mwingine sina mazoea naye, mwingine labda nimeumwona mara moja. So every day you wake up, you find yourself kumuunganisha na picha na watu wengine which is really bad. Sasa so, mimi mwenyewe pia na familia yangu, nina watu, nina ndugu, hivyo hivyo. Kwa hiyo so jambo zuri kila siku na mtu anaweza kuuza leo huyu, sijui leo yule, leo eh hey, it's tiring. Mm. Lakini pia mimi sasa mtu kupaka marangi na Mm. Sasa ni ajabu pia ukimkuta Hamisa ana pete mm. na watu wanaoipa hapa <laughs> hodi kwamba hiyo pete ya Hamisa ni urembo ni urembo hii pete yangu naiva kila siku na miaka nayo si miwili ni ya urembo ya kwa sababu siwezi makorokosho mengi ni siwezi vitu vingi kwa hiyo the less is better for me okay speaking of kumbori so far kwenye kusana na reclose mm. uh, baadhi ya watu wanadai kwamba pia ulitumia na facility kutangaza mambo ya stylish kwa nguo ulizovaa um, ni nguo gani alizofika kwenye zile nguo hapana zile nguo nilipewa na this ana, nice ana nini ana duka Nigeria wakati nimeenda okay. Nigeria kipindi kile ndo alinipa hizo nguo so nilikuwa nimekaa nazo tu kabatini yeah Okay back to Rick Rose. Um, mm-hmm. mimi nataka kufahamu what exactly kitu ambacho kimekupeleka Dubai na umemeet up na Rick Rose. Unajua kuna kuna vitu vingi sana watu wana create kwenye 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 vichwa vyao. Mm-hmm. Wewe ulivyokuwa na Rick Rose kwa sababu Kalin tu tumekuona huko na Rick Rose na mna Bang na vitu vya namna hiyo. Alafu unakuja kutembea ni kazi kwa sababu ni siku chache tu back in TZ. Tuambie kuna kitu gani kati yako wewe? Um first of all nimeenda nini nimeenda Dubai kwenye kazi zangu kwenye biashara zangu and pia recruiter anapanga kuja Tanzania na kuinvest Tanzania na mpango wa kufanya Tanzania Tanzania iwe second home yake he speaks very highly of Tanzania yani amemtaja mpaka rais wetu mama Samia so yani ana mtu ni mtu ambaye ana good intentions kuja kwenye Tanzania na mimi i just happen to be a Tanzanian who works with him so yeah na kama kutakuwa kuna kitu chochote cha ziada basi mtaona kama tuna sobra um unajua mimi huwa na bahati kwanza ya kukutana na wasanii wa nje wengi na kuconnect nao it's very easy for me to connect with wasanii wa nchi mbalimbali lakini tu sijawahi kuweka hivyo wazi naweza kukutana na watu na hata nisipige picha wala kupost na vitu vingine so um actually ni mtu anaye kazi ya belea ame ame ni push honestly speaking 
my my brand imekuwa zaidi and for some reason now watu wengi pia wanataka kuwa attached na brand yangu so for that i'm very i'm very i'm very grateful sorry moja sorry kidogo yeah kama utafanya kazi na Rose utakuwa ni msanii wa kwanza kutoka Tanzania kufanya kazi na Rose baada ya kumwona Diamond kufanya waka waka so nataka kujua yeye anaizungumzia je Bongo Flava kwa sababu amefanya kazi na Diamond chochote ambacho kazungumza kuhusu na mziki wa Bongo Flava yeye amegusia kuhusu na kolabo yake na Diamond um hasije kuongea kitu kingine chochote ambacho kinamhusu mtu mwingine ya yeah, tumeongea tu kuhusu vitu ambavyo tunatupasa sisi ama tunatakiwa next time au make sure i ask him that kuhusu Bongo Flava kazungumza Um kama kazungumza kuhusu mziki wangu he loves my music he loves how i sound yeah okay uh, mimi nimesema wewe na Rickrose ni kama sana yeye ni familia ya Rickrose okay. uh, Rickrose amezindua kitabu chake yeah lakini vile vile hivi karibuni mm. ame ana condom zake mm-hmm. lakini pia ana mpinga <laughs> hawa kijana wake na uh-huh. watu wameanza kuonesha kwamba mshikaji ana pesa nyingi sana mm. je kuna kidogo mmeongelea kwa kani labda kwenye upande wa condoms kwa vile vya Tanzania vile Naam kuna vitu vingi sana and I think he can can order it kwa sababu iko 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 nje tumeongea pia ujio wa album yake inaitwa rich than i've ever been richer than i've ever been inatoka December 10th yeah vitu vingine i cannot tunajua when, when you walk with a person you cannot expose too much Hapana, mkataba ulianza kivi yake na huku unajua kwa sababu Rickrose is is part of Belair. You understand? Kwa hiyo inakuwa it's very easy. Yeah, kwa hiyo vitu vipo. Any any Belair and Rickrose is five and um, tunataka kufahamu wewe na Rickrose tulianza kuwaona mna chat na vitu vya mwili hiyo na mwisho wa siku tunakuja kukutana. Mm. Imekuwa ni haraka sana ama imeshangaza sana watu na mm kuwaona mcheza pamoja mna kiss na vitu vya namna hiyo mm-hmm. umenielewa eh mm-hmm. ile ile inatengeneza picha uh, kwa watu kwamba mm-hmm. you guys kuna kuna, kuna kitu ambacho kinaendelea sema wewe ni moja kati ya watu ambao huwa mna mnadeclare sana vitu mtaki ku mtaki kuweka wazi um, ile inaonyesha kabisa inapigia mstari kuwa you guys kuna chochote ambacho kiko kati ya atupa kwa raisi kwa watu ambao ni washikaji tu the first time mcheza video clip ambazo tumeziona ni sana sasa anakwambia sing for me baby and stuff like that you come na imba essence baby baby is a figure of speech baby is a figure of speech so raisi kwa so raisi kwa kuna lugha pia ya picha na nyinyi so ndio mpaka mtogombe mimi na huyu ni wapenzi lakini sio kwa tabia sio kwa tabia hali ya hewa yani if there is anything and anakuja Tanzania soon though so nitamuuliza in person mimi december Uh, I'm not sure about the dates. Tumeona kwamba I don't know. Mpoti kwenye siku ya na matala da na wana wasanii ambao watakuja na wewe ndio connect wa mchongo baada ya kuona. Hiyo sasa. Mahusiano na mtu. Jamani, nimeambia mahusiano yapo ya familia si na familia. Familia ni kibiashara, si mapenzi kwa sababu ninaona I'm I'm suffocating guys. I'm suffocating. Okay. I am suffocating okay. sorry hiyo la Nicholas tunataka tujue kama ni za Nicholas kuja Tanzania kuna kitu alizungumza akasema kwamba mwanae sana ni kama nini sawa akasema kwamba unapo kimtafuta mfanye ngoma lakini kutokana na mahusiano aliyopo kati ya yeye na baby daddy wako mnashindwa kufanya ngoma hili na ukweli kiasi gani naomba ni kama kuna ngoma kweli kama kuna kitu chochote alichosema basi sawa mnaongea mungu lakini ukweli au kuna ukweli can i leave namba yake si unao Kwa <laughs> 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 kutoka uwanja wa mlinyi nyara hemino kwa ndivyo mrembo wa misa mobeto anaondoka ah wanjeni baada ya kufanya mahojiano na waandishi habari kuongelea kile ambacho kimempeleka nchini marekani 
ah, nchini kilicho mpeleka United States ah, ah, AE na manisha uarabuni ah, Dubai ambako huko ameenda kufanya ah, vitu vyake vya kibiashara kwa mujibu ambavyo yeye ameongea ah, na alikuwa amekutana na Rick Ross na watu wengi wakawa na connect ndio na kama tunasikia ndio ambao wanaondoka na benzi hiyo kutokea hapa mwalimu Julius Kambarage ni uh, 3 huko time